আরোহণ করছে এখানে একটা বিষয় আছে যে বলতেছে যে বক্ষকে সংকোচন সংকীর্ণ করে দেন যাতে সে আকাশে আরোহণ করছে তো বর্তমানে আমাদের একটা রোগ আছে রোগটার নাম হচ্ছে আমি কিন্তু দেখতে চাইনি আমি বলেছি প্রমাণ আমি বলেছি তুমি আমাকে কোন প্রমাণ দেখাতে পারতেছো না আমি রিজেক্ট করলাম এরপরে জিউস সারা আইলো হ্যাঁ প্রাচীন গ্রিসের দেবতা জিউস এই ব্যাটারা আইসা আমারে বলতেছে যে তুমি এটা এটা নাও ভাই দিয়ে আসলে নাও হ্যাঁ আমাগো মাল ভালো সবচেয়ে ভালো মাল সবচেয়ে ভালো মাল আনছেন না হ্যাঁ আর আমি বললাম যে না এই মাল এই মালের প্রমাণ কি মানে যে ভালো এই মাল এই জিউস যে আছে এর প্রমাণ কি এ বলল না বিশ্বাস করতে হবে আমাগো গ্রন্থে এটা এটা লেখা আছে এইভাবে আমাকে 4199 টা ধর্ম আইসা আমাকে বলল যে অমুক এটা এটা লাও ভাই লাও হ্যাঁ এই আমাগো মালটা কিনো মানে আমাগো মালটা কিনো আমাগো মালটা কিনলে তুমি শান্তি পাইবা ঘুর পাইবা বাহাত্তরটা ঘুর পাইবা একদম ঠাপা ঠাপ ঠাপা ঠাপ বেশ দিকে ঠাপা ঠাপ ঠাপা ঠাপা যেমন <laughs> ওই যে আমি বলেছি চার হাজার একশো নিরানব্বইটা ধর্ম আমাকে এসে বললো এরপরে ইসলাম এসে আমাকে বললো হম ইসলাম এসে আমাকে বললো তুমি আমার ধর্মটা নাও নিলে বাহাত্তরটা হুরির সাথে কাপা কাপ করতে পারবা আমি বললাম প্রমাণ কই প্রমাণ দেখো সে মানে সেও আমার প্রমাণ দেখাইলো না সে আমার কিছু ভুম চুম কথাবার্তা বললো তুমি বিশ্বাস বিশ্বাস না করলে আল্লাহ বলেছেন এটা তুমি বিশ্বাস করলে আল্লাহ বলেছেন সেটা আমি বললাম যে আল্লাহ যে আসছে সেটা তাকে প্রমাণ দিবা সেটা প্রমাণ না দিয়ে তুমি আল্লাহ বলেছেন এটা সেটা 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 আমি কেন যাবো আগে তো আল্লাহ প্রমাণ অস্তিত্বের প্রমাণ দাও দেখাইতে হবে যে তা তো আমি বলি নেই আমি বলেছি অস্তিত্বের একটা প্রমাণ দাও ভ্যালিড একটা এভিডেন্স দাও যে ভ্যালিড এভিডেন্সটা আমরা অবজেক্টিভলি প্রুভ করতে পারবো যে জিনিসটাকে আমরা যাচাই করে দেখতে পারবো কিন্তু সে আমাকে বললো যে না এটা দাম দেবো না ওইটা বিশ্বাস করা লাগবে এমন কি যাচাই করা পর্যন্ত ইসলামে নিষেধ ইসলামে যাচাই করে দেখাটা পর্যন্ত নিষেধ আল্লাহ আল্লাহ বলেছেন ইমান আনতে হবে নবী বলেছেন ইমান আনতে হবে ইমান শব্দটার যে অর্থ তাফসিরে জ্বালা লাইনা করা হয়েছে সেটা হচ্ছে সেফ অন্ধবিশ্বাস করতে হবে নবী যা বলে গেছে সেটাতে মানে একদম হুবহু নবী যেইটাই বলে গেছে সেটা বিশ্বাস করে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে নেয়ার নামটাই হচ্ছে ইমান আচ্ছা ভাই আমি কথা যখন আমারে বলল না এখন কথা বলবো না এই কথা যখন আমারে বলল তখন আমি বললাম যে না ভাই এই জিনিসে তো বিশ্বাস করা যাবে না কারণ এই জিনিসটা আমি মানতে পারতেছি না এই জিনিসে তো প্রমাণ নাই তাহলে এরপরে সব তখন সে আমারে বলল যে তোমার জন্য দিনের পাত পাত সংকুচিত করে দেয়া হয়েছে হ্যাঁ তোমাকে এখন জানার নাম দিব ভাই এইগুলা কেমন কথা এগুলা কেমনে কি ভাই যেমন নূর ভাইকে যদি এখন কোন একজন ব্যক্তি এসে কোন একটা 
এরকম কোন কিছু অফার করে কোন একটা মিথোলজি অফার করে যে মিথোলজিটা সত্য তুমি মেনে নাও নূর ভাইও নিশ্চয়ই এটা সম্পর্কে কোন একটা না কোন কোন না কোন একটা প্রমাণ অবশ্যই চাবে নিশ্চয়ই সে প্রমাণ ছাড়াই বলবে না যে আচ্ছা ঠিক আছে প্রমাণ নাই তারপর আমি এটা মেনে নিলাম ওরকম নিশ্চয়ই বলবে না সে যদি প্রমাণ না চায় সে মানে সে যদি বলে যে হ্যাঁ যেহেতু তুমি তোমার কাছে প্রমাণ নেই আমি এটা ইয়ে নিব না আর অপোজিট সাইডে যে এই অন্ধবিশ্বাস অফার করতেছে যে যে ধরেন হায়ার সোর্স থেকে যে অন্ধবিশ্বাস আসছে জাস্ট কথার কথার খাতিরে বললাম হায়ার সোর্স থেকে সেই হায়ার সোর্সের অথর যদি বলে রাখে ওই লোক যদি আমার এই অন্ধবিশ্বাসের অফারটাকে গ্রহণ না করে তাহলে আমি তার বুক সংকীর্ণ করে দিব এ তো ভাই মানে একেবারে থার্ড ক্লাস স্টুডেন্টের মতো কথা যে আমি তাকে প্রমাণ দিব না প্রমাণ ছাড়া সে গ্রহণ করবে না এবং গ্রহণ কেন করলো না এটার জন্য আমি তাকে আরো দূরে সরাই দেবো এটা তো একেবারে স্টুডেন্টের মতো কথা হচ্ছে হ্যাঁ আসলে তাহলে খালি আরেকটা আয়াত আমরা একটু পড়ে দেখি এখানে কোরআনের আয়াত আরেকটা আয়াত এখানে বলা হচ্ছে যে এই যে এই আয়াতটা হচ্ছে 76 নম্বর সূরা 30 নম্বর আয়াত এখানে বলা হচ্ছে আর আল্লাহ ইচ্ছা না করলে তোমরা ইচ্ছা করবে না নিশ্চয়ই আল্লাহ মহা মহাগনি প্রাপ্য যাকে ইচ্ছা তিনি শিও রহমতে প্রবেশ করাবেন এবং জালিমদের জন্য তিনি প্রস্তুত রেখেছেন যন্ত্রণাদায়ক আজাদ মানে হচ্ছে মানুষের ইচ্ছাটা মানুষ যে একটা ইচ্ছা করবে এই যে এটার অনুবাদ মহিউদ্দিন খান অনুবাদ করেছেন আল্লাহর অভিপ্রায় ব্যতীত অন্য কোন অভিপ্রায় পোষণ করবে না এটার আরো অনুবাদ হচ্ছে এই একটা এই আলবাইন ফাউন্ডেশনের অনুবাদ হচ্ছে আল্লাহ ইচ্ছা না করলে তোমরা ইচ্ছা করতে পারবে না পারাজ ভাই আমরা যে ইচ্ছা করব মানে দিনের পথে আসার ইচ্ছাটা করব সেই ইচ্ছাটা পর্যন্ত আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে ইচ্ছাটা পর্যন্ত আমরা করতে পারবো না আল্লাহর হুকুম ব্যতীত আচ্ছা এখন আমরা একটা হাদিস করে নেই একটা সহি হাদিস করে নেই সেখানে কি বলা হয়েছে আমরা একটু দেখি যে চার হাজার সাতশো তিন নম্বর হাদিস সুনান আবু দাউদ দাউদের তাহকি কৃত এটা আল্লাহ মান আসিরুদ্দিন আলবানি তাহকি করে এটাকে সহি করে দিয়েছেন ওমর ইবনুল খাত্তাব এই হাদিসটা মানে বর্ণনাকারী একজন রাবি ওমর ইবনুল খাত্তাবকে সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো যখন তোমার রব আদম সন্তানের পিঠ থেকে সমস্ত সন্তানদের বেরিয়ে করে আরাফের একশো বাহাত্তর নম্বর আয় বর্ণনাকারী বলেন আল কানাবি আয়াচি করছিলেন উমর বলেন এ সম্পর্কে রাসুল্লাহ সাল্লাহ নিকট প্রশ্ন করতে শুনেছেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ বলেছেন মহান আল্লাহ আদমকে সৃষ্টি করার পর সিও ডান হাতে তার পিঠ বলিয়ে তা থেকে তার একদল সন্তান বের করে বললেন আমি এদেরকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেছি এবং এরা জান্নাতবাসীর উপযোগী কাজই করবে এরপরে অতঃপর আবার তার পিঠ হাতগুলি একদল সন্তান বেরিয়ে এনে বললেন তাদেরকে আমি জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি এবং জাহান্নামীদের উপযোগী কাজই করবে কথা শুনে এক ব্যক্তি বলল হে আল্লাহ রাসুল তাহলে আমলের কি মূল্য রইল রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বললেন মহান আল্লাহ যখন কোনো বান্দাকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেন তখন তার দ্বারা জান্নাতবাসীদের কাজই করিয়ে নেন মানে আল্লাহ পাক আগে থেকে যাকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করে রাখছেন তাকে দিয়ে জান্নাতবাসীদের কাজ করিয়ে নেন মানে আল্লাহ পাক শুধু জানেন না আল্লাহ পাক কাজ করিয়েও নেন শেষে সে জান্নাতিদের কাজ করেই মারা যায় আর আল্লাহ এর বিনিময় তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান আর যখন তিনি কোনো বান্দাকে জাহান নামের জন্য সৃষ্টি করেন তখন তার দ্বারা জাহান নামেদের কাজ করিয়ে নেন কাজ করিয়ে নেন অবশেষে সে জাহান্নামীদের কাজ করে মারা যায় অতঃপর এই জন্য তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করেন এই হাদিসটা হচ্ছে সহি একটা হাদিস তবে পিঠে হাত বোলানো কথাটি বাদে হাদিসটা সম্পূর্ণ সহি এই হাদিসটা সরাসরি আমরা ওই বই থেকেও দেখে নিতে পারি তো এই হাদিস থেকে আমরা জানতে পারলাম যে আল্লাহ পাক যাদেরকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছে তাদেরকে নিয়ে জাহান্নামীদের কাজ করান আর আল্লাহ পাক যাদেরকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেছে তাদেরকে দিয়ে জান্নাতের জান্নাতের কাজ করান তাহলে ফারাজ ভাই আপনাকে যদি আল্লাহ পাক জাহান নামের জন্য সৃষ্টি করে থাকে এবং আপনি যে এখন কুফরি করতেছেন আপনি যে এখন আল্লাহকে মানতেছেন না এই জিনিসটা আপনাকে দিয়ে কে করিয়ে নিচ্ছে ফারাজ ভাই আগে থেকে আল্লাহ আমাকে তারা করিয়ে নিচ্ছেন এবং আমি যদি চেঞ্জ করব ওই ইচ্ছাটা সেটাও তো আল্লাহ না চাইলে এটা পসিবল না আর আল্লাহ তো আগে থেকে ফিক্স করে রাখছেন সেটা তো চেঞ্জ করারও কোনো কোনো কিছু দেখতেছি না এটার মধ্যে আপনার না বা আমার না এটা কিন্তু যেই হাদিসটা মানে শুনতেছিলেন যে সাহাবি আপনি খেয়াল করবেন হাদিসের মাঝখানে এই কথাটা ওই সাহাবির মন থেকেও কিন্তু প্রশ্নটা আসছে উনি বইলা বসছেন মুখের উপরে আমলের মূল্য কোথায় রইল তাই না ফারাজ ভাই সর্বজ্ঞানী 
ভাই <laughs> 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 কন্ডিশন <laughs> 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 কথা <laughs> 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 আচ্ছা ভাই আমার স্লিপ অফ টাং গুলো দয়া করে ইগনোর করে আমার কথাটা শুনেন স্লিপ অফ টাং না ভাই স্লিপ অফ টাং আলাদা জিনিস আপনি কোন একটা কথা বলতে ভুল মানে আর কি যেটা বলতে চান একটু করে বলে ফেলছেন ওটা স্লিপ অফ টাং হতে পারে বা কোন ওয়ার্ড কোন ওয়ার্ড উচ্চারণ করতে ভুল হলো সেটা আপনি স্লিপ অফ টাং বলতে পারেন কিন্তু আপনার এই যে ডেফিনিশনে যেটা দিলেন যুক্তির মধ্যে অনেক লজিক যুক্তির মধ্যে লজিক থাকতে হবে সেটা তো স্লিপ অফ টাং না ভাই বলেন যে ভাই যুক্তির ডেফিনিশন কি এটা আমি বলতে পারবো না বাট আমি যুক্তি তো আলোচনা করার চেষ্টা করব সেটা বলেন হ্যাঁ ভাই ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে আবার একটু জিজ্ঞেস করছি আচ্ছা ঠিক আছে আগের কথাগুলো ভুলে গেল মানে আমি কোন একটা জিনিসকে কিভাবে করা সম্ভব বা বিভিন্ন পদ্ধতিতে করা যায় ওটা যদি আমি মানে করে বলি ওটা হতে পারে যুক্তি মতামতের <laughs> 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 বলবেন আপনাকে <laughs> যেটা মধ্যে লজিক থাকে সেটা যুক্তি এই ধরনের কথা বলে তো আমরা থামাবো ভাই 
আমি যেটা বুঝি আমি ব্যাখ্যা করবো না ভাই আমি জাস্ট একটা মানে রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল দিব যেটার সাথে মিলাবে আচ্ছা মনে করেন যে একটা আমাকে বলতে না আগে ভালো মতো তারপরে আপনি বললেন দরকার হলে মনে করেন একটা রুম আমি থামাবো মানে আমি বলে দিব তাহলে আপনারা ডিসাইড করতে পারবেন আমাকে প্রশ্ন না করে জানার চেষ্টা না করে আমার ডাইরেক্ট একবার আমার উদাহরণটা শুনলেই হবে আপনি যুক্তিটা দেন যুক্তিটা দিয়ে আমি আপনাদের বলা দেব না আগে একটু বলেন তো ভাই এটা এই হিসাব কি বলা এই হাদিসটা দিয়ে কি বলা কি বুঝছেন মানে প্রথমে এই হাদিসটা দ্বারা কি বলা এটা একটু বলেন আমাদের আচ্ছা এই হাদিসটা কি বোঝানো হয়েছে সেটার জন্যই তো আমি উদাহরণটা দিতে যাচ্ছি বলা আগে একটু বলেন প্রথমত আচ্ছা আমি বলি আচ্ছা আমি বলি প্রথমত আল্লাহ তাআলা আদম আলাইহিস সালামের থেকে দুইটা আর কি জাতির দল বের করছে একটা হচ্ছে জান্নাতে যাবে একটা জাহান নামে যাবে এটা বের করার কারণ হচ্ছে প্রথমত আল্লাহ জানেন যে ভবিষ্যতে কি হবে তিনি ফিউচার জানেন তো তিনি যখন মানুষগুলোকে পৃথিবীতে পাঠাবে এবং তারা কি করবে সেটা আল্লাহ আগে থেকেই জানেন এই জন্য প্রথমত আলাদা করে দিয়েছে আমি জানি কোন দল কি করবে আর আমরা তো জানি না যে আমি কোন দলের মধ্যে ছিলাম তাই না আল্লাহ প্রথমত আলাদা করছে আল্লাহ কি শুধু জানে নাকি আল্লাহ পাক কোন এক করে কোন অ্যাক্ট করে কিনা হ্যাঁ অবশ্যই ওনার আল্লাহ আপনাদের এখানে পাঠাইছে ফ্রি উইল দিয়ে আল্লাহ অনুমতি দিবেন কেন এখানে আল্লাহ আপনাকে উপদেশ দিবেন যে তুমি আমার কথা শোনো শুনলে আমি এটা করবো না শুনলে এটা করবো পরিষ্কার আল্লাহ পাক বলতেছে আল্লাহ পাক এখানে কাজ করিয়ে নেন বলা হচ্ছে হাদিসে কিন্তু যদি আপনি লাল পেন্ট করেন তাহলে আমি আপনাকে জাহান নামে দিব সবুজ পেন্ট করলে আপনাকে দুইটা রং দিয়ে শুধুমাত্র ছেড়ে দেয় নাই যে আপনার যেটা ইচ্ছা সেটা রং করতে পারবেন সেটা কিন্তু এখানে বলা হয় নাই এখানে যেটা বলা হচ্ছে জান্নাতির দ্বারা জান্নাতিদের দ্বারা জান্নাতবাসীদের মানে কাজ করিয়ে নিচ্ছেন জাহান্নামিদের দ্বারা জাহান্নামিদের কাজ করিয়ে নিচ্ছেন দুইটা রং দিয়ে সে কিন্তু শুধু আমাদের চয়েস দিচ্ছে এরকমও না কোন রংটা করব কোন রংটা করব সেটা আমাকে তারা করিয়ে নিচ্ছেন আপনার উদাহরণ যেটা দিলেন সেটার সাথে তো এটা ধারের কাছেও মিলল না 
जहानवीरंगे <laughs> 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 नील रंग सृष्टि नील रंग कर पक्षे बुझाना <laughs> शेष करते शेष करते बोलते दीबें तो ना तो बुझा कैम छोड़ा <laughs> कथा उदाहरण 
আমাকে প্লিজ এরকম ইন্টারপ্ট করে আমাকে রাগ উঠায় না প্লিজ আপনি যদি আর একটা রেফারেন্স আছেন আনেন এরকম যে আল্লাহ পাক ফ্রি উইল দিচ্ছেন তাহলে কি হবে তাহলে আপনি ইসলাম ইসলামের ভিতরেই একটা কন্ট্রাডিকশন উঠাইলেন মাত্র তারপরেও এটা যে ডিফিট হইলো এই যে এই যে আল্লাহ সরাসরি বলতেছেন যে কোরিয়া নেন এইটা কিন্তু আপনি ডিসপ্রুভ করতে পারলেন না আপনাকে ডিসপ্রুভ করতে হইলে আপনাকে ডিসপ্রুভ করতে হইলে বলতে হবে যে ভাই এই হাদিসটাই ভুল বা এই হাদিসটাই রং এরকম কিছু বলতে হবে কিন্তু এখানে দেখেন হাদিসের মানটা কিন্তু সহি আলোচনা <laughs> 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 আল্লাহ কিন্তু সর্বশক্তিমান ভাই তত্ত্বাবধায়ক না আপনি যে তত্ত্বাবধায়ক উপাধি দিচ্ছেন আল্লাহকে এটা কিন্তু আল্লাহ সর্বশক্তিমান যে তকমাটা যে আল্লাহ সবকিছুর উপরে ক্ষমতাবান সেইটাকে মানে ডাউন প্লে করতেছে এটা কিন্তু একটু মাথায় রাখবেন ভাই নির্ধারিত <laughs> মানে সেখান থেকে তার বাঁচার কোন ওয়ে নাই আল্লাহ পাক লিখে রাখছে যেটা সেখান থেকে তার রক্ষা পাওয়ার তার বাঁচার কোন পদ্ধতি নেই সে যত প্রিমিল মানে কাম কাম করুক এই যে ছয় পাঁচ ছয় মাসের বাচ্চাটা যে ওই পাঁচজন লোক দ্বারা ধর্ষণের শিকার হবে ওই পাঁচজনের ইসে মানে তার দিলে আল্লাহ পাক আগে থেকে জিনার এই অংশটা লিখে রাখছে এবং সে অবশ্যই তারা এটা হইতই এটা ছাড়া অন্য কিছু করা ওই দিন মানে ধর্ষণ না করে অন্য কোনো কিছু করা মনে করেন ওই দিন যদি তারা এমন হইতো যে আহ আল্লাহ পাক লিখে রাখছে তারা ছয় মাসের বাচ্চাটাকে ধর্ষণ করবে কিন্তু ওই দিন তাদের ফ্রি বিল বাইরে গেলেও তারা বললো যে না আমরা ধর্ষণ করবো না আমরা বাচ্চাটাকে আদর করে বাসায় পাঠাই এইটা করা তাদের পক্ষে সম্ভবই না কারণ হচ্ছে আল্লাহ পাক জিনার যে অংশটা লিপিবদ্ধ করে রাখছে তা মানে হাদিসে বলা আছে এটা পূর্ব নির্ধারিত জিনার অংশ পূর্ব নির্ধারিত এবং তা অবশ্যই সে প্রাপ্ত হবে ঠিক আছে আরো অসংখ্য হাদিসে এই জিনিসটা বলা আছে সৈ মুসলিমের ছয় হাজার পাঁচশো বারো নম্বর হাদিসে বলা আছে যে এই যে আহ এই জিনার অংশটা পূর্ব নির্ধারিত আহ আল্লাহ পা আল্লাহ আদম সন্তানের জিনার যে অংশ নির্ধারণ করেছে তা সে অবশ্যই পাবে মানে করবে তা সে অবশ্যই পাবে সেটা সে করবেই করবে আল্লাহ পাক যেটা নির্ধারণ করে রাখছে সেটা সে করবেই করবে ঠিক আছে এখান থেকে তার বাঁচার কোন ওয়ে নাই তার ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন সেখানে ইয়া নাই আল্লাহ পাক যেটা ঠিক করে রাখছে সেটা সে করবেই করবে এটা এই বিষয়ে অসংখ্য হাদিস আছে অসংখ্য হাদিস থেকে আমি দেখাতে পারবো তার মানে প্রয়োজন নেই একটা সেই হাদিস দেখালেই হবে সমস্যা নেই হ্যাঁ আমি তো দেখালাম এরপর আরো অনেকগুলো হাদিস থেকে হাদিস থেকে আমি দেখাতে পারি যে আচ্ছা আপনি যখন মেরুদণ্ডের ভিতরে আছেন মানে কিছু লোককে আল্লাহ পাক জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন কিছু লোককে জাহানামের জন্য তারা তাদের পিতার মেরুদণ্ড অবচেতন থাকতেই তিনি তাদেরকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন তিনি জাহান্নামের জন্য একদম সৃষ্টি করেছেন তারা তাদের পিতাদের মেরুদণ্ডে অবচেতন থাকতেই তিনি তাদের জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ যেটা করায় নিচ্ছেন সেটার বাইরে যাওয়া পসিবল না অসম্ভব 
আল্লাহ যদি লিখে রাখেন আগে থেকে কোনো কিছু এটা বাইরে যাওয়া পসিবল না হয় আল্লাহ যদি আগে থেকে যেটা করাই নিচ্ছেন সেটা বাইরে যাওয়া যদি পসিবল না হয় ফ্রি উইল আসে কোথা থেকে जिन ধরেন আমি আপনাকে একটা ঘরের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে বললাম যে তুমি এই ঘরের মধ্যে 1 ঘন্টার মধ্যে যা ইচ্ছা তাই করতে পারবা ফ্রি উইল জিনিসটা কি ফ্রি উইল জিনিসটা হচ্ছে আপনার ইচ্ছা আপনি যেটা ইচ্ছা করতে পারবেন আপনার নিজের একটা ইচ্ছা শক্তি যে কোনটা ভালো কোনটা খারাপ এটা আমি ডিসাইড করতে পারবো বা আমার জন্য কোনটা ভালো খারাপ আমি আপনার ডেফিনিশনটা দিলাম ফ্রি উইল হচ্ছে আমার যা ইচ্ছা আমি সেটা করতে পারবো আমার যা ইচ্ছা আমি সেটা করতে পারবো এটার মধ্যে কোনো বাধা বাধা বিপত্তি থাকবে না কোনো বাধা দরাতা থাকবে আমার যা ইচ্ছা আমি আমার কোনো দরকার করে আর আসি ভাই একটা একটা স্যার প্লিজ প্রাস ভাই একটা প্রশ্ন তো আপনাকে করতে হবে मगज व्यवहार करते नियंत्रण फ्री <laughs> मृत्यु चुरी कर उठाते चाचन जिन 
এবং আসিফ ভাই আমি বলি আমি বলি পাক যেহেতু সর্বশক্তিমান একজন সর্বশক্তিমান মানে স্রষ্টা যখন লেখা রাখবে মানে তাকদিরের খাতায় ওইটা ইটসেলফই কিন্তু করায় নেওয়ার মতোই হয়ে যাচ্ছে কারণ ওই লেখাকে টপকে যাওয়ার ক্ষমতা কিন্তু সাধারণ মানুষদের নাই ইসলাম উনি জানেন কি করবে এইজন্য লিখে রাখছে এমনটা না যে উনি লিখে রাখছে বলে করবে আমি ভাই একটা কাছে একটা সঙ্গে আমি একমত আমি ভাই একটা কাছে একটা সঙ্গে ভাই আপনি একটু আপনি রেফারেন্স টাই না রেফারেন্স টাই দেখো আমি যে যেটা হাদিসের কথা বলল ওটা আপনার রেফারেন্স ইয়ার জন্য পসিবল না এটা আপনি মানে তালগাস ধরে রেখে মুমিনের মতো কথা বলতে পারেন কিন্তু এটা রিলেভেন্ট কোনো কথা হবে না সেকেন্ড অফ অল আমি আপনাকে রিমাইন্ড করে দেই একটা জিনিস কুলু আল্লাহুল আহাদ আল্লাহু সামাদ লামিলে জলামিলার মানে আল্লাহ এক অদ্বিতীয় তিনি কোনো কিছুর উপর ডিপেন্ডেন্ট না তিনি কোনো কিছুর উপর নির্ভরশীল না এই কথাটা তো আপনি জানেন নাকি এই অর্থ কথা জানি दावी আমি স্টিক রেফারেন্স তো জানি না কিন্তু আমি এটা জানি যে আল্লাহ সর্বপ্রথম আমি বলি প্রথম যখন আমি বলি আপনি এটা জানেন না আমাকে রেফারেন্সের প্রয়োজন হবে না এটা সবাই জানে শুনেন শুনেন না শুনেন না এই ধরনের থার্ড ক্লাস বাল পাক নামই বন্ধ করেন এই যে কো বলতাছেন যে আমাদের কাজ আল্লাহ আগে থেকে জানেন এবং উইটার উপর ভিত্তি করে আল্লাহ লিখে রাখছেন এই ধরনের রেফারেন্স ছাড়া বাল পাক নামই প্লিজ করেন না এট লিস্ট এই কারণে আচ্ছা আমি শুধু আপনাকে জিজ্ঞেস আপনি কি জানেন কি না যে আল্লাহ সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করে বলেছেন শেষ করতে আচ্ছা বলেন পারি নাই শেষ করতে কিন্তু আমি পারি নাই আমার কথাটা যদি আপনার মগজ দিয়ে ঢুকে আচ্ছা ফজল ভাই আমি আমি তো মানে মোটামুটি আমার মতে ক্লিয়ারলি বলছি আপনি কি বুঝতে পারছেন একটু বলেন তো ভাই আমি তাকে কি রেফারেন্সটা চাইছি একটু বলেন তো ভাই প্লিজ আপনি যদি চাইতেছেন যে ওই আল্লাহ যে আমাদের কাজের উপর ডিপেন্ড করে তারপরে তাকে রেজাল্ট লিখতে হবে আখিরাতে সেই রেফারেন্সে চাইতেছেন যে উনি আমাদের কাজের উপর মুখাবে হ্যাঁ এই যে কাজের উপর ভিত্তি করে উনি লিখছেন আমার তার ইচ্ছা মত আমাদের কাজের উপর ভিত্তি করে লিখছেন হ্যাঁ এই রেফারেন্সটা আমি আপনার কাছে চাইছি যে ফজল ভাই বুঝতে পারছে আসিফ ভাই বুঝতে পারছে এখন আপনি প্লিজ বলেন যে এই রেফারেন্সটা কোথায় আছে না ভাই আমার কাছে রেফারেন্সটা নাই তাইলে ভাই যদি রেফারেন্স না থাকে আপনার অপিনিয়ন কিপ ইট টু ইয়ারসেলফ আচ্ছা ফারাজ ভাই আমি আরেকটা জিনিস একটু দেখাতে যাচ্ছি আচ্ছা ভাই আমার আয়াতটার বিষয়টা আপনি শুনলেন না ওইটা আমি যেটা বলতে যাচ্ছিলাম পরে শুনব একটু ধরে ধরে এটা হচ্ছে মুসলিম শরীফের 6573 নম্বর হাদিস ইয়া ভাই আপনি আমার কি নাম হাবিব হাবিব আপনি এই হাদিস থেকে আমাদেরকে একটু পড়ে শোনাবেন ভাই আমি তো আপনাকে প্রথমে বলছি যে আমার স্ক্রিনে মোবাইল ফোনে আসছে আমি স্ক্রিনটা খুব ছোট হয়ে আছে আমি তো পড়তে পারবো না একটু করে দেন একটু জুম করে দেন আচ্ছা ঠিক আছে একটু জুম করে দিচ্ছি আপনি তাহলে একটু পড়ে শুনেন আমরা একটু জুম করে দিচ্ছি আপনি একটু পড়ে শুনুন ঠিক আছে হ্যাঁ এখন কি দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা আরেকটা আরেকটা কথা বলে করেন আরেকটা শুধু মার্ক করা ওই জায়গাটা পড়বো আরেকটা কথা বলে না পুরোটাই বলুন আচ্ছা আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন আলামে আরওয়া বারুহ জগৎ আদম ও মুসা আলাইহিস সালাম পরস্পর তর্ক বিতর্কে লিপ্ত হলেন এ তর্কে আদম আলাইহিস সালাম মুসার উপর জয়ী হলেন মুসা আলাইহিস সালাম বললেন আমি তো সে আদম যাকে আল্লাহ বিনা পিতামাতা তার নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন এবং আপনার মধ্যে তার রূহ ফুকে দিয়েছেন মালাইকার দ্বারা আপনাকে সাজদা করিয়েছেন এবং আপনার আপনাকে তার চিরস্থায়ী জান্নাতে স্থান দিয়েছেন অতঃপর আপনি তার স্ত্রী আপনি তার শিয় ত্রুটির কারণে মানবজাতিকে মানবজাতিকে জমিনে নামিয়ে এনেছেন আদম আলাইহিস সালাম প্রত্যুত্তরে বলেন তুমি তো সেই মুক্তি দেখতে এখানে বলা হচ্ছে শিয় ত্রুটির কারণে এই কথাটা একটু আরেকটু জোরে পড়েন তো শিয় ত্রুটির কারণে এটা মানে কি শিয় মানে কি সেই ভুলের কারণে শিয় মানে কি শিয় এই শিয় শব্দটার মানে কি আমি ঠিক জানি না আমার মনে হচ্ছে যে সেই ভুলের কারণে শিয় অর্থ সেই শিয় মানে সিংহ বলতে সিংহ সিংহ হইতে পারে ভাই ওরে ভাই কি মানে মুমিন ভাইরা মানে ওহ একের মারছে রে আচ্ছা धन्यवाद এখন এখন বুঝা নেই কি বলা বলতে বুঝা কাদের সাথে যে পড়তে হয় ভাই কি একটা মুসিবত ভাই মুসিবত 
गोपन कथा द्वारा नैकट्य दान कर दीब भाई <laughs> मजुमदारेजी खुबी मानसिकारे <laughs> 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 उत्तर ना जाने मध्य थे भाई फजल भाई थकें तो